色的风，吹得人好的，是谁在蠢蠢欲动？漫长的夜，飘摇的灯笼，是谁在把光明歌颂？无情的人。情深似海，可住的手打破苍穹。追命的人来去如风，冷血的剑划破伤空。天地间风起云涌，只愿生死对共。海与恨死还死同，只想到一生珍重。师叔找我们前来，是不是京城又发生了什么重案？嗯，昨日一日之内，京城发生了多起少女被杀案，所有少女都是在家中被杀。经过验尸得知，其中三名少女是被凶徒先奸后杀，其他被杀少女喉咙处都有一处细小伤口，贯穿前后，看样子是被细线之类的东西穿喉而死。这个凶徒。杀人手法太过凶残，以细物穿喉，人当时不死，要忍受痛楚与窒息，慢慢被折磨致死。师叔，我怀疑此案跟温无常有关，极有可能，也只有温无常和温如玉父子才有这等功夫。你们四人立刻缉拿此案凶徒，不得有误。还有，这件事情。案情特殊，受害者皆是少女。金瑶花，你带领仙鹤司众女神捕，协助一同办案。是。冷血，你等等。昨天你衣服在山中打猎时，被人行刺了。义父，义父，你没事吧？没事，我听师叔说你被人行刺了。有没有看清行凶者样貌？是一个狼族女子。马雄，这里没你事了，下去吧。是，王爷。义父，为何是狼族女子？难道说我狼族还有幸存者？冷儿啊，你回家不是来关心义父的吗？是。孩儿固然是关心义父的，义父你放心吧，我一定会把凶手找出来。义父，你早些休息，孩儿先行告退。嗯。为何这狼族女子会突然现身刺杀义父？难道义父真的跟我狼族灭族之事有关？发生什么事了？一晚上时间就不见了。他从小到大从来没离开过家，怎么这说没就没了呢？大人呐、啊
，求求你帮我找回我女儿吧！老伯，老伯请放心，我们神侯府一定帮你找回女儿。是我女儿，小心有诈！你看什么，大人？那是我女儿啊，我的女儿，女儿。啊，我的女儿，啊，我的女儿，大人，这是怎么回事啊？怎么样？我去查员外家里失踪的少女，遇上一个会遁地术的人。遁地术？这也是我的意料之外，我从来都没有遇到过我追不上的人。这个人呢，他会在地下打洞，逃跑的速度极快，结果让他逃走了。江湖上会遁地术的人不多，只要我们追查会遁地术的人，就能把追查范围缩小。嗯，你那边查的怎么样？我在张老汉家里看到一个奇景出现。什么奇景？有一个女人，她变成了幻象，出现在眼前。我出拳重击此人，但突然刮起一阵风沙，此人瞬间就消失的无影无踪。看来我们两个遇上的。都不是一般的淫贼，会不会是同一个人？虽然我们人手足够，但可惜大家功夫不足。每每发现敌人踪迹，都让他们轻易逃脱。我追命今天可算是开眼了，这世界上竟然还有人比我跑得快。他们简直来去自如，每次都比我们快上一步。看来，又有不少无辜的少女要遭殃了。你们要到哪里去啊？哎，跟鬼一样无处不在。你怎么在这里？我在这里等你啊。你赶紧回家吧。哎，天寿哥哥这么急，你要去哪儿啊？我们要去查案。你们是不是要去查京城少女失踪案？哎，你也知道这案子？我当然知道了。有三个少女失踪了，我怎么会不知道呢？你既然已经知道了，就别再妨碍我们查案了。我就是要跟你们一起去查案啊。<笑>你要跟我们一起去查案？嗯。这是少女失踪案。我就是少女啊。我知道你是少女，但至少得找个身材好一点的嘛。哎，你什么意思啊你？不找个身材好一点的，那至少得找个漂亮一点的少女啊。喂，追命，你是说我不漂亮吗？我是说你的身材跟样子都不够好。你喂，你不要一见面就吵架好吗？铁手哥哥，无论你让我做什么，我都愿意帮你做。神捕守则第三条，不能让非捕快的人参与案件，用你做饵，这样太危险。其实呢，由我们两个来保护他。应该不会太危险，嗯，况且就算危险，也是他危险。你说什么？我觉得让他做饵这个主意不错，到时候我们合力保护他了。追命，这是你一生中说的最有道理的话了。谢谢。不行，这做法严重违反神捕守则，绝对不可以。只要你不说，他不说，我不说，就不会有人知道了。不行，神捕查案险象横生，万一出现什么意外，我们怎么向世叔交代？可是我真的很想要。你不用再说了。我不会让你做饵。你不用看着我，我不是铁手哥哥，帮不了你。想得别想。哦。机器小李，京城少女被杀案件，虽说有四大名捕协助调查，但我们先赫斯，也不能懈怠。凶徒犯案。竟然在神不知鬼不觉的情况下害死多名少女，我们不能守株待兔，必须出奇制胜，先发制人，对凶徒进行抓捕行动。对，我们应该采用诱饵之术，捉拿凶徒，必有胜算。可是，谁去做这个诱饵？姐姐，我觉得楚离莫做这个诱饵最合适。我，楚离莫不会武功，太危险了。就是因为他不会武功，这样才不会惹人怀疑。楚离莫刚当上神捕，又不会武功，让他做诱饵，绝对不会被发现。楚离莫，你愿意做诱饵吗？我愿意，只要能够尽一己之力帮助破案，我当然愿意啊。可是你一点办案经验都没有，我不能让你犯险。虽然没有经验，但是也可以当做学习啊。这样我当捕快才有意义嘛。可是此凶徒
已经害死了多名兽，可见他凶残暴力。你随时随地会有生命危险。这个姬姐姐可以放心，我们会尽全力保护楚离墨的。我们已经设下埋伏，凶徒一旦出现，我们就会马上进行全力抓捕。是啊，仙鹤寺的女捕快个个一身武艺，既然已经设下埋伏了，我一定会安全的。姬统领，请给我一次机会吧。既然楚离墨心甘情愿做诱饵，那么姐姐，你就给他一次机会吧。好吧，我可以让你做诱饵，但你一定要注意安全。其他人必须保护好楚离墨。是。海棠，把我的匕首给楚离墨防身。谢谢季统领。再来了，我该怎么办呢？我可是连匕首都没有抓过，我得先练练，等坏人来了就吃了。哈哈哈！淫贼，你可上当了！我可是神侯府仙鹤司女捕快楚离墨，还不快点束手就擒！嗯，还不错，季统领。城南又出现紧急命案，新上任的吴大人希望您过去配合他们。可是我们这边还有抓捕任务，姬姐姐，你只管去吧。这边有我和海棠在，你完全可以放心。对啊。那好吧，蝴蝶、海棠，你们要好好保护李默。是。什么人？你是来干什么的？哦，晚饭时间到了，给小姐送晚饭来了。检查一下。是。去吧。是。小姐，你的饭来了。哎，哎，饿死我了！啊，好香啊！美人儿，你等的男人来了。嫡贼，你差到了！我可是神侯府的女捕快楚离墨，你还不束手就擒？姑娘，你怎么拿这样一把刀啊？这样的刀是杀不死人的哟。哎，我，咦，还想叫人？人多了可就不好玩了。姑娘长得可真称得上是绝色佳人呢、啊。如果能亲上一口姑娘的脸。那我袁不邪这辈子就算没白活了。如果今天晚上能跟姑娘共度良宵，那我袁不邪就是神仙了。美人放心，在我玩完你之后，一定会把你温柔的杀死的。出来了，淫贼来了！先等等，里面状况还不是很明朗。哼，先让那个淫贼吓唬吓唬。在你死之前，我一定会让你好好享受一番的。救命啊！救命、啊！淫贼，看你往哪跑
鞋今天开运了，又来了几个美女，那我可要慢慢的消瘦了。<笑>到底怎么了？发生什么事了，李默？你是怎么保护手下的？我……啊！哎，蝴蝶、海棠，我不是让你们好好保护李默吗？这到底是怎么回事？这匕首是你们动的手脚，对不对？是，你为什么这么做？姐姐，你看不出那个楚离墨天天没事就在冷公子面前晃荡，我们看着难受，所以想帮你捉弄捉弄他。你们是捕快，还有没有一点道德和良知？再说了，林墨是我们的姐妹，怎么能拿我们姐妹的性命交给一个凶徒开玩笑呢？你们好好反省吧。别这么生气嘛！再说，因为这件事情，我反而学会了接江湖经验啊！江湖经验，我要是再晚来一步，你就没命了。那个杀人狂魔的阴阳一线，可以用铁丝穿过你的喉咙，折磨死你。楚离墨，你现在知道做一个捕快有多危险了吧？嗯、我去找师叔，你不适合做这个。我一定要做，这是证明我自己的唯一方式。我才不想一辈子整天碌碌无为，只做个丫鬟。你有没有想过，万一出事怎么办？我自己的决定我自己负责，其他捕快能做的事情我一样可以。虽然现在还有点不合格，可是我会读心术啊，肯定会有些作用的。你这么下去，迟早会丢了性命。我知道你是在关心我。谁关心你了？我是怕你连累我。我不管，反正我一定要做，因为我还要。你还要做什么？嗯。虽然我不懂读心术，但是我知道你一定有事情瞒着我。反正我也没事啊。再说。你今天对其他人的态度真的很凶，尤其是对姬统领。保护下属是他应该做的事情。我跟你说过了，是蝴蝶让我去做诱饵的，不是姬统领。你不要再说了。不管怎么样，都是他的失职。冷大哥，连楚离墨一个外人都相信我是清白的。可是你却不相信我，怎么能不让人伤心？姐姐，我们刚才……行了，你出去吧，你你注意身体啊，出去。
，宋荣手下胡作非为，就是他的失职。最近痛得越来越厉害了，难道我姬瑶花真的就这么薄命？你身为神侯府仙鹤司的统领，怎么能让那个楚立墨毫无办案经验的人来做诱饵呢？诸葛大人，瑶花之作，这个案件已经死了多名少女了，凶徒是杀人不眨眼。你居然让楚离墨做诱饵，你知不知道这件事情的后果会有多么严重啊？诸葛大人，这也不能完全怪姬姐姐，是那个楚离墨自己硬要上的。楚离墨当了神捕，希望有所表现，自动请缨，与他人无尤。就算他自动请缨做诱饵，杨花，你身为统领，你认为应该让他做吗？不应该。身为统领，首要任务就应该保护属下的安全。既然你心里清楚，那就证明你对这件事情判断失误。请诸葛大人降罪。我希望你能够明白，这次的事情是你身为统领不应该犯的错误。幸好楚立墨没有受伤，否则后果非常严重。属下知罪。这件事情我可以不再追究了，但你要谨记，下不为例。绝对不能再有同样的事情发生。属下铭记在心。姬姐姐，对不起，都怪我不该让楚离墨做诱饵，害得你被诸葛大人责骂。诸葛大人说的对，是我的判断出了错误。我不应该让楚离墨做诱饵，这跟你们两个人无关。可是这件事情是我和海棠提议让楚离墨做诱饵的，还害你被骂。我知道你们是为了我，但身为统领就要有承担。说到底，错在我。对不起。算了，以后不要再做这么无谓的事情了。姬姐姐挨骂，心情一定很不好过。都是那个楚离墨惹的祸。诸葛大人怎么会知道这件事？一定是楚离墨打的小报告。那莫非他故意做诱饵，想陷害姬姐姐？楚离墨，干什么？你居然敢向诸葛大人打小报告？什么？你故意做诱饵，出了事之后，就借此机会，在背后给姬姐姐捅上一刀？我没有，你没有，我们会信吗？想不到你这人心肠这么毒，早有预谋，自荐做诱饵。还反咬姬姐姐一口，我怎么可能会故意害她呢？我根本不知道你们在说什么。你想往哪儿跑？你还装模作样，难怪春萍姐这么仇视你，害得姬姐姐被诸葛大人痛骂一顿，还害得冷公子误会了姬姐姐。你们真是血口喷人！当时让我去做诱饵，明明是你们先提出来的，我只是想出一份力，怎么到头来出事了就怪在我一个人头上？你还敢狡辩？只要你一天在仙鹤司，一天在陈侯府。你就不会有一天好日子过，以后一定会有更好看的。咱们走着瞧，你们两个就爱挑事和搬弄是非，走着瞧就走着瞧。什么事，季统领？对不起，我一心自荐去当诱饵，原以为会对破案有所帮助，没想到却把事情搞成这个样子，还连累你被诸葛大人责骂。我真的不是故意的。不管怎么样，事情都已经发生了，不然我去找诸葛大人解释。算了，已经过去了。诸葛大人并没有追究，只不过冷大哥误会了我，我无从解释。李默，你以后只要听从我的安排，依法办事，尽心尽力就好，别再为这事情纠结了。是，季统领。
。去哪儿了？我有个天大的消息。是凶徒的消息，跟凶徒有关，但不是凶徒的消息。什么意思？鸡羊花蝴蝶海棠为了抓那个凶徒，让黎墨作诱饵。那凶徒出现了吗？有啊，但是他们不但没有抓到人，反倒是冷血出手救了黎墨。以冷血的个性，他一定非常生气。对啊，他非常生气，他心里非常责怪鸡羊花。师叔，知道这件事情了吗？很快就知道了。我跟你说，仙鹤寺里面全都是女捕快，女人最厉害的是什么？最厉害的就是三八。所以师叔很快就知道这件事情了。怪不得，你那么快就知道了。幸好我们当时没有叫依依当诱饵，不然我们两个人会死得很惨的。还是你处事比较稳妥，你厉害。依依不懂得师徒险恶也就罢了，但是我们身为神捕，必须了解事情的轻重，恪守神捕规则，绝对不能越界。哦。原来你那么关心医哦。来，走了，我们去查案。哎，嗯，不要走正门。为什么？一，他整天守在正门口，我拿他没办法。哎，走后门好不好？嗯，嘿嘿。哎呀，你放心吧，后门肯定。天寿哥哥，你怎么会在这里？我等了你很久，一直等不到你，所以就来这边等你了。哇，你们两个真的有缘分啊，后门都可以碰到，心灵相通啊。又不是等你，跟你有什么关系啊？你在阻碍我们办案好不好？我们要去追查少女失踪案，你赶紧回秋月观吧。我跟你们一起去办案。哼，凭你？你为什么用这种眼光看着我呢？你不阻碍我们办案，我们已经谢天谢地了。赶紧回去吧。哎，我真的可以帮助你们办案，我还可以给你们提供线索。今天一大清早，我发现了两具尸体。什么？不要听他的鬼话，他为了缠着你，什么谎话都编得出来。我没有撒谎，请你相信我。我们凭什么要相信你啊？我又不是要你相信我，我只要铁手哥哥相信我就可以了。依依，这件事情非同小可，你不能把办案拿来开玩笑。我没有跟你开玩笑，我真的看到两具尸体，我还用布把尸体盖起来了。那两具尸体现在在哪里？在秋云观山下的树林里面，那个地方非常的隐蔽，而且我……你相信他呀？我说了，我又没让你相信我。我只要铁手哥哥相信我就可以了。哈哈哈。哈。你们去四处搜查一下。是。尸体表面没有严重的伤痕。皮肤还有弹性，死了应该不到四个时辰。他们是今天早上被丢到这里的。先确定他们的死因吧。咬舌自尽，应该是自杀。自杀？你今天早上还看到什么？我早上原本想去神虎府找铁手哥哥你的，然后我就从秋云观下山，然后我就东看看西看看，然后我就奇怪铁手哥哥怎么还不出来？哎，说重点。哦。反正重点就是我早上经过那边他们是自杀之后被扔在这里的，所以我找了块布把尸体盖住，马上就来告诉你们了。那他们是往哪个方向走的？嗯，那边。这个应该是凶徒离开的时候留下的痕迹。车轮的痕迹陷入泥土五分，看来这车应该承载了很重的物件。车上那么多少女，当然很重啊。看着轮子的深度，应该是六十。哼，你也太厉害了吧！这都猜得到。那几个大汉的长相，你还记得吗？他们长得凶神恶煞，还面目狰狞。他是问他们的长相。长长相啊，嗯，当时我因为有点害怕，所以躲得有点远。
他们的长相我也没有看清楚。看来这车子肯定跟少女失踪案有关。对，车上的少女应该是京城连日来失踪的少女。我们先回去跟师叔报告吧。那我跟你们回去，我跟你们回石侯府。这个案件我是一个很好的证人，我跟你们回石侯府报告。这个案件，你是最清楚的吗？嗯。最好的证人吗？对。嗯，过了。是统领。你把这个案情的经过，一字不漏的告诉他。啊啊！还要再说一次啊？不是再说一次，是正规的记录下来。啊、嗯，去吧。是。谢谢你提供线索。哎哎。请你把刚才发现尸体的经过详细的跟我说一遍。好，我就告诉你，我告诉你，我要去神后府找铁手哥哥的时候呢，我就看到很多的少女，少女旁边呢还有很多大汉，啊啊，他们长得凶神恶煞的，我还很害怕，怎么办呢？我就想，我我。我们在树林发现了两具少女尸体，初步断定是咬舌自尽。我们追踪地上车的痕迹，沿途走了两里，到了树林的尽头就消失了。哦。车的痕迹消失在树林的尽头啊！对，树林的尽头是一座山崖，山崖四周峭壁林立，车的痕迹消失在这里，我们无法追查下去。最近京城的少女不断失踪，现在这两个是自尽而亡，而后又被弃尸在树林之内。那足以证明绑架少女的凶徒，他们只要活的，不要死的。他们活捉少女，究竟用来干什么？会不会是贩卖少女？不会的，那凶徒懂得遁地术和幻象之术，他绝不是贩卖少女的一般人贩子。没错，此人武功高强，绝不是普通的引车卖浆之辈。嗯，只是他活捉少女的目的，究竟是为了什么呢？师傅，王爷，我回来了。今天晚上风声太紧了。就抓到了一个姑娘，春童，在，取血，是。温老，你配置的这虞美人，可真是沁人心扉，芳香扑鼻呀、啊。这眼睛一闭呀、啊，就仿佛佳人近在咫尺，触手可及呀、啊。<笑>王爷果然是风雅之人。这虞美人即将美人出狱，保证让您的对手突然间春心大作，头脑晕眩。就算再好的高手。也无抵抗之力呀、啊，温老，果真是毒界的至尊，你好毒啊！<笑>可千万别打马虎眼，给咱家打起十二分精神，咱家就先回房休息了。没事儿，别打扰咱家。属下谨记，恭送刘公公。
王爷，王爷有了这玉玺，就可以掌管兵权，可以调动千军万马。从此以后，紫禁城那个人就什么都不是了，您才是真正的皇上了。<笑>这是天命所归呀、啊。只要我把这玉玺送到了陇西，我就在那里起兵。到时候你再叫我皇上，那才是实至名归呀、啊。对，哎，可惜温老辛辛苦苦、没白没黑的帮我们炼制迷香，却没想到这迷香能派上了这么大的用场。要不是他老奸巨猾，我还真应该感谢感谢他。原来他让我做迷香，就是为了这个。可怜我温如玉为他人做嫁衣。玉玺，得玉玺者可以掌握兵权。要是有了玉玺，我温如玉何愁不能建立我的五毒灵国？馒头，哎，好嘞，哎，来了，客官还要点什么？不要了，嗯，那行，两文钱。老板，我身上分文没有，但我已经三天没吃东西了，这馒头你倒施舍给我的行吗？编故事，来京城的乞丐都说自己没钱，都说自己可怜，来几文银子吃完饱饭，要两个馒头，这种事儿我见多了，拿来吧你。老板。这个馒头，反正我也咬了，你也卖不出去了，就送给我吧。卖不出去，我也不送给你，赶紧走开，省耽误我做生意，赶紧走。
为了报仇，我必须活下去，一定要活下去。江湖如梦，梦醒你离去的孤城。笑谈儿女心中深，埋在可笑的红尘。用一世换一吻，你无不思浑然天成。爱难忘，恨太深，烟花一树。让你一缕无魂，小小雨像我一夜白发生。爱这繁华回忆，命运虽冷，却得你红唇。漫漫岁月，又何必再过问？看着。是无情，折下你一缕无魂。小小雨下，我一夜白发生。爱这繁华回忆，命运虽冷，却得。相思是我。